So, maklum ini, nama kita kanan bawa itu human reproduction itu baru ada chapter mana. So, nihal kari human reproduction biology ni lala, uru one of the important chapters ana. Adil itu, anda nihal kari am, unde kiri muda kosin, elang kiri naal kosin nihal kiri urappa chapter ana human reproduction itu baru ada. So, nama kita pergi am bawa itu, eru tan jodam berenda kosin ni kalau nama kita dia ana address am bawa ana, patah diwasan gundeh, maklum pergi am bawa itu muai ram. Biology question ni kalau anda ni kalau address ni, saya boleh dah so, nama lalu ni ni la time untuk no waste ni ni la nama lalu ni ane human reproduction ni la coiding ni la lek ni nama lalu pula ane, elly ready ane lah, so nama ke orang nama tu coiding ni lek pula. At which stage of life, at at which stage of life the oogenesis process initiated? Life in the age stage ni la ane oogenesis ni tu barang ni na pradiba asam, tu dang ni na deh, ni kalau karya am. फीमेल लाने लो ओजेनेसिस ना ना गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स आने अदो और ये पर इनिशिएटिया विदिन दी यूट्रस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड लाने स्टार्टी इन अंदिगलो बढ़ी चीज़ इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज लेते नेंदी इन अंडे स्टार्टी इन डॉक्यू आने लो अदे समय स्पर्माटोजेन Development period itu tan initiative. Ada tu dari statement kau sini anak oki. Below statements itu dua statements. Anak oki the release of sperms into seminiferous tubule is called spermiation. The release of sperms into the seminiferous tubule is called spermiation. Serial le. Ada itu. Nampu de seminiferous tubule le. Sertoli selil embody the sperm gula. Seminiferous tubule le ker release in the process ini nampu le spermiation anu parai no. Okay, so this is a true statement. That is okay. That is statement 2. Spermiogenesis. Spermiogenesis is not a spermatogenesis. Last step on spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia. That is the spermiogenesis. Okay, this is spermatogonium. Spermatogonium grows in the primary spermatocyte. Primary spermatocyte is meiosis in the primary spermatocyte. Secondary spermatocyte. अदिले meiosis two नाड़नाले एंदा एंदा वा नाले spermatid एंदा वा इस spermatid गलेल नंदे sperm एंदा वा प्रोसेस लास्ट परण्य जान शेडी इन्द प्रोसेस spermatid एल नंदे spermatozoa इंदा वा प्रोसेस इन्य नमल अंदु परया spermiogenesis अंदु परया अल्ला दे spermatogonia � but statement 2 is incorrect. In the way, the right title answer. Okay, Anello. So, at the third, third question, okay. The receptors for sperm binding. Receptors for sperm binding, how do you end up? Over the way, over the way, over the plasma membrane, over the plasma membrane, over the plasma membrane, zona pellucida. This zona pellucida is the same as corona radiator cells. So, Ibuat aku korai receptors na, jangan marki ya. Ini zona pelusi ni ni mehiri la korai receptors na. For example, set P1, zona protein mana aku perai, ni cila receptor agalan de. A receptor ni mehiri ya na, sperm mana itu ni je ya, bind dia. Okay, sperm mana bind dia. Okay, apam receptors for sperm binding in mammal are present on. Zona pelusi la blue spot la dah ni de receptor agal. Once one sperm is entered in the middle of the sperm, one sperm is entered in the middle of the sperm, then the other sperm is not the same. That is the layer of the preventive layer. Zona pellucida prevent polyspermy. One of the sperm is entered in the preventive membrane. Zona pellucida. Next question. Next question. Next question. Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? That is, initiation of parturition is important. Parturation is delivery of the baby. That baby delivery is the initiation of help. Synthesis of prostaglandin. Prasavik and prostaglandin is very important. Release of oxytocin from maternal pituitary. In the pituitary gland, oxytocin is very important. Paksa release of prolactin important ni lah. Delivery kendo benda release of prolactin important ni lah. Then increase in estrogen and progesterone ratio. Prasawat ini ada dua muna ni lah maklum. Estrogen progesterone ratio increase ni. Angin apa ni lah ini daratan ane 
പ്രൊജസ്റ്ററോണ്ട് അളവ് കുറയും എന്നാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോണ്ട് അളവ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ മെയിൻറ്റെയിൻസ് നടക്കോ പ്രൊജസ്റ്റ് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ റേഷ്യോ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജസ്റ്ററോണ്ട് അളവ് കുറയാന്നല്ല അർത്ഥം അപ്പൊ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കില്ല എൻഡോമെട്രിയം മെയിൻറ്റനൻസ് എൻഡോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭപാത്രം ഭിത്തിയുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് നടക്കില്ല ചെയ്യാനാവില്ല സോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ പ്രോലാക്ടിന് എന്തല്ല പാർച്ചുറേഷൻ ഇനീസിയേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ പ്രസവത്തിന് വേണ്ട മെയിൻ സാധനം ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ മെറ്റേണൽ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഓക്സിറ്റോസിനുകൾ വേണം പിന്നെയോ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് വേണം എന്നാലേ മസിലൊക്കെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഹെൽപ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ അതേപോലെ ഇ ബൈ പി റേഷ്യോ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഓർത്തോളണെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെക്രീറ്റ് ഹോർമോൺ റിലാക്സിൻ റിലാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഓർമ്മ ഓർമ്മയുണ്ടോ എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ ആൻഡ് റിലാക്സിൻ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി പ്രസവ സമയത്ത് മാത്രം ഫീമെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഹോർമോണുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില് എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ ആരാ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയത് പ്ലാസിന്റെ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ റിലാക്സിൻ ആരാണ് ഓവറിയിലുള്ള കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഓവറിയിൽ ആരുണ്ട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലേ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേതാ പ്രജസ്റ്റിറോൺ ആണ് സോ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെക്രീറ്റ് റിലാക്സിൻ റിലാക്സിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അപ്പൊ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ മാത്രമല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലാക്സിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ റിലാക്സിനും ആര് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓവറിയിലുള്ള കോർപ്പസ് ലൂട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ലെവൽസ് വിൽ കോസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഓവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഏത് ഹോർമോൺ ഓവുലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫ്രം ദി ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്നല്ലേ ഓവം അതായത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിള് പൊട്ടി ഒരു ഓവം പുറത്തു വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ അതിൽ നിന്ന് ഓവം പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നതിന് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയാ അത് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ മിഡ് സൈക്കിളിൽ അതായത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമുള്ള മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ദിവസം ബോഡിയില് എൽ എച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എഫ് എസ് എച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഈസ്ട്രജൻ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൊജസ്റ്ററോൺ കൂടുതലായിരിക്കും നാല് ഹോർമോണുകളും പീക്ക് ആയിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആരാണ് എൽ എച്ച് സർജ് ആണ് എൽ എച്ചിന്റെ ആധിക്യമാണ് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓവുലേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ചങ്ങാതി ആരാണ് എൽ എച്ച് സർജ് എന്നാ പറയാ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എവിടെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ആ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ഏത് ആൻസർ എഴുതാനാവുള്ളൂ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഒരിക്കലും ഓവുലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എല്ലാ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നാല് ഹോർമോണുകളും പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് നടക്കുക ഓവുലേഷൻ നടക്കുക മറക്കരുതേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാലോ സോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് ഊജനസിസ് പാട്ടെന്ന് ഒരു സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് ആൻഡ് ഊജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണേ ആ പാട്ട് നിങ്ങളെ പഠിക്കാതെ വിടാനേ പാടില്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കി മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് അപ്പോ ഊസൈറ്റ് ഉണ്ടാന്ന് നോക്കുക ഇത് ഊഗോണിയം ഊഗോണിയം ഡി എന്നാണ് ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്താണ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റില് മിയോസിസ് വണ് നടന്നാൽ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡിയും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും ആണല്ലോ ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓവുലേഷൻ നടക്കുക സോ അതിൽ സ്പേമ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് അതായത് ഫെലോപ്പിയൻ
ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വാ പ്ലാസെന്റ പ്ലാസെന്റ എന്ന് കണ്ടാത്ത നപ്പാട് എച്ച് സി ജി ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോഫിൻ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ടു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടി ബാക്കി ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എ മാച്ച് ചെയ്തത് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം സോണ പെല്യൂസിഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെയർ ഓഫ് ഓവം ഇല്ലേ ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ തരുന്ന മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൗപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നും പറയും എന്താ പറയാ കൗപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ പെനിസിന് ശാരീരിക ബന്ധ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ പെനിസിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര് ബൾബോ യൂറിത്ര ഗ്ലാൻഡ് ലെഡീക് സെൽസോ ലെഡീക് സെൽസ് ആണ് സെക്സ് ഹോർമോൺ ആയ ആൻഡ്രജനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെക്സ് ഹോർമോൺ ആയ ആൻഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ലെഡീക് സെല്ലുകളാണ് അതിലൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം ലെഡീക് സെൽസ് ആർ അണ്ടർ ദി എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് എൽ എച്ച് ലെഡീക് സെല്ലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ എച്ച് ആണ് ഈസി ആണ് പഠിക്കാൻ ലെഡീക് സെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എൽ എല്ലെ സോ എൽ എച്ച് ആണ് ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഡീക് സെല്ലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എൽ എച്ച് ആണ് അതേപോലെ നമുക്ക് സെർട്ടോളി സെല്ലില്ലേ സെർട്ടോളി സെല്ലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് അറിയാം എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് ആരാണ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് വീക്സ് ട്വൽവ് വീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോൾ ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് വന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് വീക്സ് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഒബ്സേർഡ് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓൾ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഓൾ മേജർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എന്താണ് ലിംസ് ആൻഡ് ലിംസ് അല്ലെ ലിംസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ത്രീ തേർഡ് മന്തിൽ കൈയും കാലും എന്താണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ലിംസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് അതുമാത്രല്ല എക്സ്റ്റേണൽ ജെനൈറ്റാലിയ പോലും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനൈറ്റാലിയ മക്കൾ ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു എംബ്രിയോന് ലിംസ് വരുന്നത് രണ്ടാം മാസമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലിംസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാ തേർഡ് മന്ത കൈയും കാലും ഒക്കെ ചെറുതായി എപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം മാസത്തിലാണ് പക്ഷെ മൂന്നാം മാസത്തിൽ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ലിംസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്നാണ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനൈറ്റാലിയ ഫോർമേഷൻ നടക്കും സോ ഇനി നോക്കി നമുക്ക് ഓരോ മാസമുള്ള നോക്കാം ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഹാർട്ട് അല്ലേ സെക്കൻഡ് മന്ത് ലിംസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ലിംസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് തേർഡ് മന്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അഞ്ചാം മാസം എന്താ അഞ്ചാം മാസം കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റുക ഫീറ്റൽ മൂവ്മെന്റ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടി എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ഹെയർ എപ്പിയർ ഓൺ ഹെഡ് തലയിൽ എന്ത് വരികയാണ് രോമങ്ങൾ വരുന്നു ആറാം മാസം എന്താ സംഭവിക്കുക ഐലിറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നായ് നാ നായോ പൂച്ചയോ പോലെയല്ല നമ്മൾ ഐലിറ്റ്സ് ആറാം മാസം തന്നെ ഐലിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഐ ലാഷസ് ഒക്കെ എപ്പിയർ ചെയ്യും സോ ഐലിഡ് സെപ്പറേഷൻ ഐലിഡ് സെപ്പറേഷൻ ഐ ലാഷ് എപ്പിയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് സിക്സ്ത് മന്തിലാണ് നയൻത്ത് മന്ത് ആയാലോ ബോഡിയിൽ മൊത്തം ഹെയറും വരും ബോഡി ഹെയേഴ്സ് അഞ്ചാം മാസമാണ് തലയിൽ മുടി വരുക ആറാം മാസം ബോഡി ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് വരും ഹെയർ എപ്പിയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നയൻ മന്ത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ തേർഡ് മന്ത് ആയിരുന്നു ചോദ്യം അത് നമ്മൾ എഴുതി സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് അതായത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ള സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ നമ്പർ ആണ് സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റില് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓവവും എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് സോ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം ഉള്ള സെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കെ സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് നോക്കാലോ ഇത്
സ്പെർമിയോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്പെർമിയോജനസിസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കിയേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം ഉള്ളതാ ചോദിച്ച സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി മിയോസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സോ എന്നാണ് ഓവ മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിലും എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഓക്കെ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി സ്പെർമാറ്റോകോണിയ സ്പെർമാറ്റോകോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സെല്ല ഇത് തന്നെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആ ടു എൻ അല്ലേ സോ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കി പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇതിലും മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ടു എൻ അപ്പൊ തേർഡ് ഓപ്ഷനും കട്ട് ചെയ്യാലോ അടുത്തത് പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റും പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് ഒക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ടു എൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലടാ എല്ലാം സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പേംസ് പുംബീജങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒന്നുമില്ല സ്പേമുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ അല്ലേ സോ സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂള് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആദ്യം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ വരുമോ അവിടത്തേക്കാ മക്കളെ സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്ന് സ്പേമ് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസിലേക്ക് പോകുന്നു റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് സ്പേമ് വാസ ഡിഫറൻഷ്യലേക്കും അവിടെ നിന്ന് എപ്പിൾ ഡയമിസിലേക്കും പിന്നെ അത് വാസ് ഡിഫറൻസിലേക്കും പിന്നെ അത് ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റിലേക്കും യൂറിത്രയിലേക്കും പിന്നെ എന്താണ് യൂറിത്രൽ മീറ്റേഴ്സിലേക്കും അതായത് യൂറിത്രൽ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് സോ ഇതാണ് സ്പേമിന്റെ വഴി സ്പേമിന്റെ വഴി എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്പേമിന്റെ വഴി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂള് അതായത് ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂള് പിന്നെ റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് എന്താണ് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് നിന്ന് പിന്നെ പുറത്തു വരുന്നത് വാസ ഇഫറൻഷ്യ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എപ്പിൾ ഡയമീസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് അത് മേലെ പോയാൽ അതില് പിന്നെ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡെക്റ്റായി യൂറിത്രി ആയി യൂറിത്രൽ മീറ്റേഴ്സ് ആയി സോ ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സ്പേമിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്പേമിന്റെ പാസേജ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി ഊജരിസില് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി എപ്പോ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓവം സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് നോക്കിക്കോളെ ആംബുലേലെത്തി സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് എവിടെ എത്തി ആംബുലേൽ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് എത്തി ആംബുലേൽ ആരാണ് എത്തിയത് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് എത്തി സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ആംബുലേൽ വെച്ചിട്ട് സ്പേം ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടിലേക്ക് സ്പേം ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്പേം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണം സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടിലേക്ക് സ്പേം എൻട്രി ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് നടക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് പുറത്തു പോകും സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി എപ്പോഴാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആഫ്റ്റർ ദി എൻട്രി ഓഫ് സ്പേം സ്പേം എൻട്രി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ട് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് സ്പേം ഓവ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പക്ഷേ സ്പേം ഓവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന പാടി തന്നെ മിയോസിസ് ടു നടന്നിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി പുറത്തേക്ക് ചാടി സോ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി പുറത്ത് ചാടുമ്പോൾ ഇത് ഇത് എഗ് ആയിരിക്കും ഈ സ്പേം എഗ്ഗും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും സോ സ്പേം ആദ്യം എൻട്രി ചെയ്യണം ഓവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എൻട്രി ചെയ്യണം സോ എഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും സെക്കൻഡ് യൂസായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി പുറത്തു പോകുന്നു അതിന് ശേഷമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ സോ ആഫ്റ്റർ ദി എൻട്രി ഓഫ് സ്പേം ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാണ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കി ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പ്ലാസെൻഡ പ്ലാസെൻഡ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഹ്യൂമൺ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോഫിൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെൻഡൽ ലാക്ടോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഇതില് പ്ലാസിൻ എച്ച് സി ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദി
ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് സ്പെർമാറ്റോജെനസിലെ സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പെർമാറ്റോസോവി ആവുന്നതാണ് ഏത് ദിസ് ഈസ് സ്പെർമിയോജെനസിസ് സോ സ്പെർമിയോജെനസിസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പെർമിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂള് സെർട്ടോളി സെല്ലിൽ എംബഡി ചെയ്ത സെർട്ടോളി സെല്ലിൽ കുഴിച്ചിട്ട സ്പേമുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം അതാണ് സ്പെർമിയേഷൻ നോക്കിയാണല്ലോ സ്പെർമിയോജെനസിസ് സ്പെർമിയേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻ സ്പെർമിയോജെനസിസ് ഇതാണ് സ്പെർമിയോജെനസിസ് സ്പെർമാറ്റോസോവ ആർ ഫോംഡ് അതിൽ സ്പെർമാറ്റോസോവയാണ് ഉണ്ടാവുക വൈൽ ഇൻ സ്പെർമിയേഷൻ സ്പെർമാറ്റോസോവ ആർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം സെർട്ടോളി സെൽ ഇൻ ദ കാവിറ്റി ഓഫ് സെമിനിഫറസ് ട്രിബ്യൂട്ട് സോ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ത് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലടാ റെഡി അല്ലേ സോ സ്പേമിയോജെനസിസും സ്പേമിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണം മാച്ച് ദ ഐറ്റം കോളം വൺ വിത്ത് കോളം ടു കോളം വണ്ണും കോളം ടുവും നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസിന്റെ വേറെ പേരെന്താ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എ ടു ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഉള്ളു അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല സോ സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേറെ പേരെന്താ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈൻ അതായത് യൂട്രസിന്റെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇത് യൂട്രസ് ആണെങ്കിൽ യൂട്രസിന്റെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിനെ നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയം എന്നാ പറയാ എന്നാ പറയാ എൻഡോമെട്രിയം മിഡിൽ ലെയറിനെ നമ്മൾ മയോമെട്രിയം എന്നും ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ പെരീമെട്രിയം എന്നുമാണ് പറയുക എന്നാ പറയാ പെരീമെട്രിയം ഓക്കെ പ്രസവ സമയത്ത് മയോമെട്രിയൽ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് സോ മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ലെയർ ഏതാണ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോമെട്രിയം എന്താ മക്കളെ പറയാ എൻഡോമെട്രിയം ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഇൻഫെന്റി ബുലം അതായത് ഓവിഡക്റ്റിന്റെ പാട്ടാണ് ഇൻഫെന്റി ബുലം ഇൻഫെന്റി ബുലം കഴിഞ്ഞ് ആംബുല കഴിഞ്ഞ് ഇസ്തുമസ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുക സോ ഇൻഫെന്റി ബുലത്തിന്റെ എഡ്ജില് ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകളില്ലേ അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഇൻഫെന്റി ബുലം പ്രൊസസ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കോൾഡ് ഫിംബ്രി ഇതെന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് ഓവറി ഉണ്ടാവുക സോ ഓവറിയിൽ നിന്നുള്ള ഓവം റിലീസ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ഓവം ഈ ഓവത്തിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫിംബ്രിയുടെ ഉള്ളിൽ സീലി ഉണ്ട് ഫിംബ്രിയുടെ ഉള്ളിൽ സീലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറിയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ഓവം എന്ത് ചെയ്യും ഓവിഡക്റ്റിലേക്ക് വരും സോ വട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിംബ്രി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവം ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓവം എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാ ഇൻ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് നമ്മൾ അധിക ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് സ്പേമിയേഷൻ സ്പേമിയോജെനസിസ് സൂജനസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അധികം വരുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം ഒക്കേഴ്സ് സ്പെർമാറ്റോജെനസിസിലെ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഓക്കെ നാപ്പത്താറ് ക്രോമസോം റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു മിയോസിസ് വൺ ട്വന്റി ത്രീ ക്രോമസോം ഉള്ള രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു സോ എപ്പോഴാടാ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന നാപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം ആകുന്ന എപ്പോഴാടാ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമറി എന്താവുന്നു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് യൂട്രൈൻ ചേഞ്ചസ് ഒക്കർ ഡ്യൂറിംഗ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിളിന് നാല് ഫേസുകളില്ലേ ഒന്നാമത്തേത് ഏതാ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് പതിനാലാം ദിവസം ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഓക്കെ നാല് ഫേസ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്കെ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് മോർ സെക
മൂന്ന് പേരുണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഫേസ് സെക്രട്ടറി ഫേസ് അതേപോലെ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ആണ് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ഓവറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുക പതിനാലാം ദിവസം ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദി ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജസ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഗാമറ്റോജനസിസ് ഗാമറ്റോജനസിസിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ആരൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് എഴുതി തരാം ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ആണല്ലോ ടു എൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം ഇത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇതാണ് മെയിൽ ഗാമറ്റോജനസിസിൽ ഉള്ളത് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് പിന്നെ ഊജനസിസിൽ ഊഗോണിയം ടു എൻ ആണ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റും എന്താണ് ടു എൻ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്ന ടു എൻ സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ടു എൻ അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദി ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇതിലുള്ളത് നോക്കിയേ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇത് രണ്ടും ടു എന്നിൽ വരുന്നതല്ലേ ഈ നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഗാമറ്റോജനസിസില് ഡിപ്ലോയിഡ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണെന്ന് മാത്രം ഓർത്തോളൂ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രൈമറി എന്ന് എവിടെ കണ്ടോ പ്രൈമറി എന്ന് എവിടെ കണ്ടോ അത് ടു എൻ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും എന്താണ് ടു എൻ ആ പിന്നെ പ്രൈ ഊഗോണിയ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം തുടങ്ങുന്ന സെൽ അല്ലേ തുടങ്ങുന്ന സെൽ എപ്പോഴും ടു എൻ ആയിരിക്കില്ലേ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് വരൂ ഓവുലേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതാ ഓവുലേഷൻ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിനും പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസിനും ഇടയിലാണ് നടക്കുക ബിറ്റ്വീൻ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഓൺ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക ഓൺ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓവത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ഏതാണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഓർമ്മിച്ചോളണേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഓവുലേഷൻ ഓവം ഈസ് അറ്റ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളണം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി ഒരു എസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ആണ് മിഡിൽ പീസ് ഓഫ് സ്പേം പ്രൊവൈഡ് എനർജി ടു ദി സ്പേം മിഡിൽ പീസിലല്ലേ മൈറ്റോകോണ്ട്രി അല്ലേ ആ മൈറ്റോകോണ്ട്രി അല്ലേ ആ പവർ ഹൗസ് എനർജി കൊടുക്കുന്നു മിഡിൽ പീസ് ഹാവ് മൈറ്റോകോണ്ട്രി അതുകൊണ്ടാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് സോ എസേഷൻ ശരിയാണ് റീസണും ശരിയാണ് മാത്രമല്ല റീസൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എസേഷൻ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബോത്ത് എസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ രണ്ടും ശരിയാണ് ആൻഡ് ദ റീസൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എസേഷൻ ഓക്കെ അത് എസേഷൻ എന്താണ് സ്പേ മിഡിൽ പീസ് ആണ് സ്പേമിന് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ പറയുന്നു മിഡിൽ പീസിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലേ സോ നമുക്ക് കിട്ടി അതിലെ സ്പേമിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് സ്പേം ഹെഡിൽ ഒരു ക്യാപ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എക്രോസോം എന്ന് പറയും സ്പേമിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിലാണ് കാണുക സ്പേം ഹെഡിലാണ് എന്തുള്ളത് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജെനറ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പേം ഏതാ ഹെഡ് ആണ് ജെനറ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പേം ഏതാണ് മക്കളെ ഹെഡ് ആണ് സോ വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കിയേ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് കണ്ടെയിൻ ഗ്ലാൻഡുല ടിഷ്യൂ ആൻഡ് വാരിയബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ ഗ്ലാൻഡുല ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് വാരിയബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു സംശയമില്ല മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഇൻ ബോത്ത് സെക്സ് ശരിയാണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഇൻ ഫീമെയിൽ മെയിൽ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ആണോ അല്ല ഫീമെയിൽ ആണത് ഫംഗ്ഷണൽ സോ എസേഷൻ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസേഷൻ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഈസ് ഫോൾസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം എസേഷൻ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഈസ് ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ മാമൽസ് മാമലിന്റെ കേസ് തന്നെയാണ് മാമലില് ഫീമെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഫീമെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാടാ ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ആരാണ് ഈസ്ട്രോജൻ ആരാണ് 
വണ്ണ് നോക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് പാർച്ചുറേഷൻ ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രസവത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറൽ സിഗ്നൽ ഫ്രം മെറ്റേണൽ പിറ്റൂറ്ററി ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല എന്താണ് പാർച്ചുറേഷൻ ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റിമുലസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റസ് ഓർ പ്ലാസന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലാതെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതല്ല മെറ്റേണൽ പിറ്റൂറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂറൽ സിഗ്നൽ അല്ല അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡിന്റെ എൻഡിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റേണൽ പിറ്റൂറ്ററി റിലീസ് പ്രോലാക്ടിൻ വിച്ച് കോസ് യൂട്ടറൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ അതും തെറ്റല്ലേ ഓക്സിടോസിൻ അല്ലെ യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ കാര്യം ഓക്സിടോസിൻ ആണ് പ്രസവത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിടോസിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താ മക്കളെ ബർത്ത് ഹോർമോൺ എന്നാണ് സോ എല്ലാം റെഡിയാണ് ജസ്റ്റേഷൻ എൻഡില് മെറ്റേണൽ പിറ്റൂറ്ററിയിൽ നിന്ന് യൂട്രസ് ചുരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേര് എന്തല്ല പ്രോലാക്ടിൻ അല്ല ഓക്സിടോസിൻ എന്നാണ് സോ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് എഴുതണം ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ് അടുത്തത് അടുത്തതും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഒവേറിയൻ സൈക്കിൾ അതായത് ഒവേറിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ലെവൽ ഓഫ് പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺസ് അതിന് ഒവേറിയൻ സൈക്കിളില് പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺസിന് റോൾ ഉണ്ട് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് ഇൻക്രീസ് ഗ്രാജുവലി ഡ്യൂറിംഗ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസില് ഫോളിക്കിള് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ ഫോളിക്കിള് വലുതായി വരുവല്ലേ ചെയ്യുക ഫോളിക്കിളുകൾ വലുതായി വരുക ചെയ്യുക ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ ഓക്കെ ഗ്രാജുവലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും കൂടുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഗ്രാഫിൽ നോക്കുക എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് ഏത് ഫേസിൽ കൂടും ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുന്നത് കാണാം സോ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് സോ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ഇതെന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ഓൺലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി സെക്സ് ഓഫ് ദി ബേബി ഫീമെയിൽസ് ആണോ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മെയിൻ ആയി ചെയ്യുന്ന മെയിൽ അല്ലേ സോ ഇതെന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത നിങ്ങൾ നോക്കിയ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹ്യൂമൺ മെയിൽസ് ആർ ഹോമോഗാമറ്റിക് എന്നാണ് ഹ്യൂമൻ മെയിൽസ് എക്സ് വൈ അല്ലേ ദേ ആർ ഹെറ്റുറോഗാമറ്റിക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗാമേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ സോ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ് എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അടുത്തത് വൺസ് അഗെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ എച്ച് ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെർട്ടോളി സെൽ തെറ്റാണ് എൽ എച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽ ഏതാ ലഡീക് സെല്ലുകളെയാണ് എൽ എച്ച് ഉത്തേജിപ്പിക്കുക സെർട്ടോളി സെൽസ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ടു ജേം സെൽ ഓക്കെ ജേം സെല്ലുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് വൺ ഇതിലും നിങ്ങൾ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കാലോ ദ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ബിഗിൻസ് അറ്റ് പ്യുബേർട്ടി ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് മെനാർക്ക് ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ മെനാർക്ക് ആണ് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എറൌണ്ട് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അത് മെനോപോസ് ആണ് എന്താണ് മെനോപോസ് നോമോ റൂഗോണിയ ആർ ഏഡഡ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് നോമോ റൂഗോണിയ ആർ ഫോംഡ് ഓർ ഏഡഡ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് എന്ന് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു ലൈൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഊഗോണിയ അതായത് ബർത്തിന് മുന്നേയാണ് ഊഗോണിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചേ ഊഗോണി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബർത്തിന് ശേഷം പുതിയ ഊഗോണി ഉണ്ടാവില്ല ദ ക്ലിറ്റോറിസ് ഈസ് എ ടൈനി ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ശരിയാണ് വിച്ച് ലൈസ് അറ്റ് ദി അപ്പർ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് അപ്പർ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലേബിയ മൈനോറ ലേബിയ മൈനോറേൻ്റെ അപ്പർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ആണ് ബിലോ ദി യൂറിത്ര ലോപ്പണിങ് യൂ
ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കോയിൽഡ് ആണ് സോ സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്താണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കോയിൽഡ് സെമിനിഫറസ്റ്റിബ്യൂൾ ഹൈലി കോയിൽഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടെസ്സിന്റെ വീതി ടു ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടെസ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഫോർ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെമിനിഫറസ്റ്റിബ്യൂളിൻ്റെ ലെങ്ത്തോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റായി നിന്നാൽ രക്ഷയുണ്ടോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോയിൽഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോയിൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് സോ രണ്ടാമത്തേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻകറക്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തേലേക്ക് വരൂ അടുത്ത ചോ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കി ഈച്ച് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈസ് ലൈൻഡ് ഓൺ ഇൻസൈഡ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ സെർട്ടോളി സെൽസ് ഉണ്ടാകും മെയിൽ ജേംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണല്ലോ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ശരിയാണ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ രണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ടായി അതൊക്കെയാണ് സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയ ആൻഡ് സെർട്ടോളി സെൽ ഈച്ച് ടെസ്റ്റിസ് ഈസ് കവേഡ് ബൈ എന്താണ് ഡെൻസ് കവറിങ് ഓരോ ടെസ്റ്റിസിന് ചുറ്റിലും ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കവറിങ് ഉണ്ട് ട്യൂണിക് ആൽബുജിനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതും എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേ ലൈന് സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കിയ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് ഫോൾസ് ആണ് മെനാർക്ക് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ശരിയാണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഈസ് ദ ഷെഡിങ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ് അല്ലെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് എൻഡോമെട്രിയൽ ഷെഡ് ചെയ്തു പോകുന്നതല്ലേ ശരിയാണ് മെനപ്പോസ് 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 ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫ്യൂബേർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ മെനപ്പോസ് സംഭവിക്കുക എറൗണ്ട് ദി ഏജ് ഓഫ് എറൗണ്ട് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിലാണ് അമ്പത് വയസ്സാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് മെൻസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക മെനോപ്പോസ് അല്ലാതെ ഫ്യൂബേർട്ടി സമയത്ത് മെൻസസ് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ മെൻസസ് തുടങ്ങുക ചെയ്യുക സോ അതെന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ സ്പേം ഈസ് കറക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സ്പേമിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് എക്രോസോം ഈസ് എ പോയിൻറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് എക്രോസോം പോയിൻറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപ്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തൊപ്പി പോലെയുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് പോയിൻറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല അടുത്ത് നോക്കി സ്പേം ലൈസിൻസ് അതായത് ഇൻ ദ എക്രോസോം ഡിസോൾവ് ദി എഗ് ആൻഡ് വെലപ്പ് ഫെസിലിറ്റേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്പേമിൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് സ്പേം ആണെങ്കിൽ സ്പേമിൻ്റെ എക്രോസോമിൽ കുറേ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഈ എക്രോസോമിനെ നമ്മൾ ഉള്ള എൻസൈമുകൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്പേം ലൈസിൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് എഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഫീമെയിലിൻ്റെ എഗ് എൻവലപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്പേം ലൈസിനുകളാണെന്ന് ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എക്രോസോം അടുത്ത് നോക്കി സെർവ് എ സെൻസറി സ്ട്രക്ചർ എക്രോസോം സെൻസറി സ്ട്രക്ചർ ആണോ അല്ല അടുത്തത് എക്രോസോം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് വെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഉറപ്പായും എക്രോസോമിന് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എക്രോസോമാണ് സോ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് വൺ ഇൻകറക്റ്റ് വൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ നോക്കി ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഫിംബ്രിയെ പോസസ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ കോൾഡ് ഇൻഫെൻറ്റിബുലം തെറ്റല്ലേ അത് തന്നെ ഇൻകറക്റ്റാ എഡ്ജ് ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റിബുലത്തിൻ്റെ എഡ്ജിലുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫിംബ്രിയെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഇൻഫെൻറ്റിബുലം ഫണൽ ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓവി ഡക്ട് ഇൻഫെൻറ്റിബുലം ഇൻഫെൻറ്റി ബുലത്തിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കാണുന
ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ ഫ്രൂട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച പോലെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക ശരിയാണ് ഫോൾസ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ലിഗമെൻസ് അതും ശരിയാണ് യൂട്രസ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ലിഗമെൻസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി പെൽവിക് വോൾ അതായത് നമ്മൾ യൂട്രസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസ് എന്താണ് ബോഡി വോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് വോളുമായിട്ടും എന്തു ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് പെൽവിക് വോളുമായിട്ട് ലിഗമെൻറ്റ് വഴി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും എന്താണ് കറക്റ്റാണ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ഓവ ഓവി അതാണ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ഓവി ഡെക്റ്റ് ത്രൂ സെർവിക്സ് ശരിയാണോ ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ഓവി ഡെക്റ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു വെജൈന വെജൈനയിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ സെർവിക്സ് സെർവിക്സ് അപ്പോൾ യൂട്രസ് സെർവിക്സ് വെജൈന ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് സോ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ആവണമായിരുന്നു യൂട്രസ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ഓ വി ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഓ വി ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടിയിരുന്നത് സെർവിക്സ് യൂട്രസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു വെജൈന എന്നാണ് വേണ്ടത് ത്രൂ സെർവിക്സ് ഹൂസ് കാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് സെർവൈക്കൽ കനാൽ എന്നാണ് വേണ്ടത് സോ ഏതാണ് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സി ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ബൈ ത്രീ ലെയേഴ്സ് യൂട്രസിന് മൂന്ന് ലെയറിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ലെയറുണ്ട് ഔട്ടർ തിൻ പെരിമെട്രിയം മിഡിൽ തിക്ക് മയോമെട്രിയം ആൻഡ് ഇന്നർ ഗ്ലാൻഡുലാർ എൻഡോമെട്രിയം ദാറ്റ് അണ്ടർ ഗോ സൈക്ലിക്കൽ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്രസിന് മൂന്ന് ലെയറുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഔട്ടർ പെരിമെട്രിയം മിഡിൽ മയോമെട്രിയം ആൻഡ് ഇന്നർ എൻഡോമെട്രിയം സോ അതെന്താണ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇൻകറക്റ്റ് ഫോൾസ് ആ ചോദിച്ചത് സോ തേർഡ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് വൺ ഈസ് റോങ് വൺ ഈസ് റോങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് റോങ് എന്ന് നോക്കാം ദ സിഗ്നൽ ഫോർ പാർച്ചുറേഷൻ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റസ് ആൻഡ് പ്ലാസെൻഡ വിച്ച് വിൽ ഇൻറ്റ്യൂസ് മൈൽഡ് യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ കോൾഡ് ഫീറ്റൽ ഇജക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ശരിയാണ് അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല അതായത് ഒന്നുകിൽ പ്ലാസെൻഡയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റസിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ വരും ആ സിഗ്നലാണ് പാർച്ചുറേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിഗ്നലിനെ ഫീറ്റൽ ഇജക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അത് ശരിയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫീറ്റസ് ആൻഡ് എപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഹെയർ ഓൺ ഹെഡ് ഈസ് ഹെയർ ഓൺ ഹെഡ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഒബ്സേർവ് ഡ്യൂറിങ് ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതും ശരിയാണ് അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് തല മുഴുവൻ ഹെയർ വരുന്നത് അഞ്ചാം മാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നതും ഫിഫ്ത്ത് മന്താണ് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് കറക്റ്റാണ് ഇൻ റോങ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് അറ്റ് ഇൻ പീക്ക് ലെവൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പതിനാലാം ദിവസം എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് ഈസ്ട്രോജൻ പ്രജസ്ട്രോൺ എല്ലാം പീക്കാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ തെറ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫോർത്ത് വൺ തന്നെയാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ സൈക്ലിക് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ അതായത് സൈക്ലിക്കായി മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നടക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് നോർമൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്നാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന എഴുതി വെച്ചത് നോർമൽ എന്ന് വേണ്ടിയിരുന്നതിന് അർ അബ്നോർമൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്നാണ് സൈക്ലിക്കായിട്ട് മെൻസസ് നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നോർമൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക അബ്നോർമൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്നാണോ പറയുക സോ അതാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെയാണല്ലോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പ്ലാസൻഡ ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡിസൈഡ് തിങ്സ് ടു ഡെവലപ്പിങ് എംബ്രിയോ അതായത് പ്ലാസൻ്റ് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മദറിലുള്ള ചില ഡിസൈഡ് ആയ സാധനം ഗ്ലൂക്കോസ് പോലെയുള്ള വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എംബ്രിയോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് പ്ലാസൻ്റ ശരിയാണ് പ്ലാസൻ്റ ഹെൽപ്സ് ഇൻ റിമൂവൽ ഓഫ് അൺഡിസൈഡ് വൺ വേണ്ടാത്ത സാധനം ഫീറ്റസിലൂടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്ലാസൻ്റ വേണ്ടാത്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ 
എച്ച് സി ജി പ്ലാസെൻഡ പ്രൊഡ്യൂസസ് എച്ച് പി എൽ എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ നാല് ഹോർമോൺ അല്ലേ പ്ലാസെൻഡ പ്രൊഡ്യൂസസ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അത് കറക്റ്റല്ല ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ലഡീക് സെൽസ് ആണ് ആരാണ് ലഡീക് സെൽസ് ലഡീക് സെല്ലുകളാണ് എന്തുണ്ടാക്കുക ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാം ഉണ്ട് ആരല്ല 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 പ്ലാസെൻ്റെ അല്ല റെഡി അടുത്ത സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കണം ലാക്ക് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഓൾവേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രഗ്നൻസി അല്ല എപ്പോഴും മെൻസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പാടപ്പം കൂട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഓൾവേസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി കോസ് ലാക്ക് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ അതായത് ഒരു പെൺ സ്ത്രീക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായാലും എന്ത് ചെയ്യും മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും മെൻസസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്ട്രെസ് പുവർ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായാലും സോ പുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുവർ ഹെൽത്തും സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ ബോത്ത് ടു ആൻഡ് ത്രീ ബോത്ത് ടു ആൻഡ് ത്രീ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഒരു ഫീമെയിൽ മെൻസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പാടും ആ ഫീമെയിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായത് റോങ് ആയത് അടുത്ത് നോക്കി കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഊ ജെനസിസ് ഈസ് സിമിലർ ടു സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് കറക്റ്റ് ആണോ സിമിലർ അല്ല സിമിലർ പ്രോസസ്സേ അല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒന്ന് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പീരീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് പ്യുബേർട്ടിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓ ഊ ജെനസിസിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഓവ ഉണ്ടാവും സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസിൽ നാല് ഫങ്ഷണൽ സ്പേം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ അത് രണ്ടും എന്തല്ല സിമിലർ അല്ല ഊ ജെനസിസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഊ ജെനസിസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് ഊ ജെനസിസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡ്യൂറിങ് പ്യുബേർട്ടി ഊ ജെനസിസ് തുടങ്ങുന്നത് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പീരീഡിലാണ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പീരീഡിലാണ് ഊ ജെനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡ്യൂറിങ് പ്യുബേർട്ടി മെയിൽസിൽ സ്പേമുകൾ പുമ്പീജങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നത് പ്യുബേർട്ടിയിലല്ലേ അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആണ് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ബി ആൻഡ് ഡി ബോത്ത് ബി ആൻഡ് ഡി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ ത്രീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തതിലേക്ക് വരൂ ഫോളോയിങ് ആർ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഊ ജെനസിസ് ഊ ജെനസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ടെറിഷറി ഫോളിക്കൾ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടെറിഷറി ഫോളിക്കൾ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ യു ആൻഡ്രം ടെറിഷറി ഫോളിക്കളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ടെറിഷറി ഫോളിക്കളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആൻഡ്രം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഈച്ച് ഓവറി കണ്ടെയ്ൻസ് ഒരു ഓവറിയിൽ ടെൻ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾസ് അറ്റ് പ്യൂബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് പ്യൂബേർട്ടിയിൽ എത്ര പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോളിക്കൾസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓവർ കപ്പിൾ ഓഫ് മില്യൺസ് ജനിക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾസ് കപ്പിൾ ഓഫ് മില്യൺസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് പ്യൂബേർട്ടി എത്തിയാലോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ എത്രയുണ്ട് ഓരോ ഒരു ഓവറിയിലാണേ രണ്ട് ഓവറിയിലും കൂടിയാണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾസ് പ്യൂബേർട്ടി സമയത്ത് ഉണ്ടാകും ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്രം ഇൻഫെൻസി ടു പ്യൂബേർട്ടി മെനി ഓഫ് ദീസ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾസ് ഡീ ജനറേറ്റ്സ് ഓക്കെ മെനി ഓഫ് ദി പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾസ് ഡീ ജനറേറ്റ്സ് ഫോ നമ്മൾ ചോദ്യം ഫോളോയിങ് എൻ്റെ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എ ബി ആൻഡ് ഡി ആണ് എ ബി ഡി സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം മാത്സ് ദി ഫോളോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ആണ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മന്ത് അല്ലേ അപ്പം ഫോർ വീക്സ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എ
ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പേമാറ്റിഡ് സ്പേം എന്താടാ സ്പേമിയോജനസിസ് അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേമിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് സോ നമ്മൾ വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സേ വൺസ് അഗെയിൻ അടുത്ത് നോക്കി റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആക്സസറി ഡക്റ്റ് അപ്പോൾ എ ടു ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സോ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്നാമത്തേതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്നാലും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാമല്ലോ യുറിത്രൽ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മെയിൽ ജേം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൻ്റെ വേറെ പേരാണ് സെമിനൽ വെസിക്കൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സോ അഞ്ച് ഗ്ലാ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് രണ്ട് സെമിനൽ വെസിക്കൾ ഒരു പ്രോസ്ട്രേറ്റ് രണ്ട് ബൾബോ യുറി അതായത് രണ്ട് പേയ്ഡും ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡും ആണ് നമുക്കുള്ളത് ടോട്ടലി അഞ്ച് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അഞ്ച് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ടു പെയ്ഡ് ആൻഡ് വൺ അൺപെയ്ഡ് അടുത്ത് നോക്കി വൺസ് അഗെയിൻ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആണ് പാർച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡെലിവറി ഓഫ് ദി ബേബി ഡെലിവറി ഓഫ് ദി ബേബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ബാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ ത്രീ ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ബി എന്ന് പറയുന്ന നോക്കിയേ ജസ്റ്റേഷൻ ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ബർത്ത് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതോ റിലീസ് ഓഫ് എഗ് ഫ്രം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ടു എൻഡോമെട്രിയം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ട് ബൈ ദി ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എഗ് ആൻഡ് സ്പേം സോ ഒറ്റ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി അടുത്ത് നോക്കി എഫ് എസ് എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് അല്ലേ എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ഓക്കെ എൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സോ എ ഫൈവ് ആണ് ബി ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കി എ ഫൈവ് ബി ഫോർ എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാളുണ്ട് ബി ഫോർ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സി നോക്കി പ്രൊജസ്റ്ററോൺ പ്രിപ്പയർ എൻഡോമെട്രിയം ഈസ്ട്രജൻ ഡെവലപ്പ് ഫീമെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ സോ നമുക്ക് ആൻസർ ഓക്കെ രണ്ടേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം ചിലത് ഒന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനാകും വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഉറപ്പായും ആദ്യം ക്ലീവേജ് ആണ് സൈഗോട്ടിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷന ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയും റിസൾട്ടൻ്റ് സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്ലീവേജ് നടന്ന് പതിനാറ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡായ മോറുലിയായി മോറുല പിന്നെ എന്താവും ബ്ലാസ്റ്റുലിയായി ബ്ലാസ്റ്റുല പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രുലിയായി സോ അങ്ങനെയാണല്ലോ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു സെൽ ടെംബ്രിയോ ഫോർ സെൽ ടെംബ്രിയോ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽ ടെംബ്രിയോനെ മോറുല എന്ന് പറയും ദെൻ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എക്ടോഡം എൻഡോഡം വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രുല എന്നാണ് പറയുക സോ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഉറ ഒരിക്കലും ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ബ്ലാസ്റ്റുലേഷന് മുന്നേ വരില്ല ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്ടോഡം എൻഡോഡം ഈസോഡം ഉള്ള എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ഗ്യാസ്ട്രുല സോ ക്ലീവേജ് നടന്നു ദെൻ മോറുല ഉണ്ടായി ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഗ്യാസ്ട്രുല ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് ഓക്കെ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നോക്കി ഡാഷ് പ്ലസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് ബർത്ത് കനാൽ സെർവൈക്കൽ കനാൽ പ്ലസ് വെജൈന സെർവിക്സ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കനാലിന് സെർവൈക്കൽ കനാലും വെജൈനയും ജോയിൻ ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബർത്ത് കനാൽ അതിലൂടെയാണ് പ്രസവം നടക്കുക സോ ബർത്ത് കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അടുത്ത് നോക്കി പാർച്ചുറേഷൻ ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രസവത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ മെക്കാനിസം എന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർച്ചുറേഷൻ ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കോംപ്ലക്സ് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ മെക്കാനിസം ഇനി അടുത്തത് ഫ്രഷ്ലി റിലീസ്ഡ് ഹ്യൂമൺ എഗ് പുതിയതായി റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു ഹ്യൂമൺ എഗ് ആണിത് എഗ്ഗിൽ എന്നാടെ ഉണ്ടാവുക ട്വൻറ്റി ടു ഓട്ടോസോമും ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടാവുക എക്സ് ആണല്ലോ
കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് രസോ ദ റൈറ്റ് വൺ ഏത് തന്നെയാണ് ആദ്യം സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ഉണ്ടാവും അത് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡായ മോറുലിയായി പിന്നെ അത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റായി പിന്നെ അത് എന്താവും ഗ്യാസ്ട്രുലി ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇനി പ്ലാസെൻറ്റ ഈസ് പ്ലാസെൻറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് കോറിയോണിക് വില്ലേ ഇത് യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിയാണ് വെച്ചാൽ യൂട്രൈൻ വോളാണ് യൂട്രൈൻ വോളിലേക്ക് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിലേക്ക് കോറിയോണിക് വില്ല് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് കുട്ടിക്കും അമ്മേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് പ്ലാസെൻ്റ എന്ന് പറയുക സോ അം എന്താണ് കോറിയോണിക് വില്ലയും യൂട്ടറൈൻ ടിഷ്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാസെൻ്റ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ പ്ലാസെൻ്റ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്തുണ്ടാക്കും നമ്മുടെ കോറിയോണിക് വില്ല ഉണ്ടാക്കും അരണ്ടാക്കുക കോറിയോണിക് വില്ല യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലാസെൻ്റ ഉണ്ടാകും അടുത്തത് ഐലിഡ്സ് ആൻഡ് ഐലാഷസ് എപ്പിയേഴ്സ് സിക്സ്ത് മന്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഐലിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഐലാഷ് എപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത് മന്താണ് ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വേറെ പേരെന്താണ് ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൻ്റെ വേറെ പേരെന്താടാ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൻ്റെ വേറെ പേര് പ്രോലിഫറേറ്റി ഫേസ് എന്നാണ് എന്താണ് പ്രോലിഫറേറ്റി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈസ്ട്രോജൻ ഫേസ് എന്ന് വിളി കാരണം ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് റിപ്പയർ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ദെൻ സെക്രീറ്ററി ഫേസിൻ്റെ വേറെ പേരെന്താ ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഓക്കെ ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഫേസ് എന്ന് പറയും മെൻസ്ട്രോൽ ഫേസിൻ്റെ വേറെ പേര് ബ്ലീഡിങ് ഫേസ് എന്നാണ് ബ്ലീഡിങ് ഫേസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ആണല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ഇൻ വിച്ച് ഡേയ്സ് ദ സെക്രീറ്ററി ഫേസ് വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് വിച്ച് അതായത് സെക്രീറ്ററി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫേസ് പതിനാലാം ദിവസം ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം ദിവസം മുതൽ മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേ സൈക്കിൾ അല്ലേ സോ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് മാറി വരും ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഡേ വരില്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാടാ ഇത് ബ്ലീഡിങ് ഫേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആണ് ബ്ലീഡിങ് ബാർ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഫൈവ് ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോലിഫറേറ്റി ഫേസ് ആണ് പ്രോലിഫറേറ്റി ഫേസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ തേർഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസ് ആണ് അടുത്തത് ഈച്ച് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് ഈച്ച് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അണ്ടർഗോ മിയോസിസ് ടു ടു ഫോം ഫോർ ഈക്വൽ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പെർമാറ്റിക്സ് നോക്കിക്കോളൂ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സ്പെർമാറ്റിഡ് ഓക്കെ നാല് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെർമാറ്റിഡ് ഉണ്ടായി എന്നാ ഉണ്ടായത് സ്പെർമാറ്റിഡ് ഇത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് പ്രൈ സോറി പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇതോ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു സ്പെർമാറ്റോഗോണി ചോദ്യം എന്തായിരുന്നടാ ഈച്ച് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അണ്ടർഗോ മിയോസിസ് ടു ആൻഡ് ഫോംസ് ഫോർ ഈക്വൽ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പെർമാറ്റിഡ് നാല് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെർമാറ്റിഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൽസ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ എൽ എച്ച് സിന്തസ് ആൻഡ് സിന്തസൈസ് ആൻഡ്രജൻസ് എൽ എച്ച് എപ്പോഴും ആരെ മേലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ലഡീക് സെല്ലിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുക ലഡീക് സെല്ലാണ് എന്തുണ്ടാക്കുക ആൻഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുക സോ എൽ എച്ചിൻ്റെ എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോൾ ഏതിൻ്റെ മേലെ വരുന്നത് ലഡീക് സെൽസ് ആർ അണ്ടർ ദി എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് എൽ എച്ച് എന്നും എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെ എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ എന്താണ് സെർട്ടോളി സെല്ലിൻ്റെ മേലെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഫ് എസ് എച്ച് സെർട്ടോളി സെല്ലിൻ്റെ മേലെയും എൽ എച്ച് ലഡീക് സെല്ലിൻ്റെ മേലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ടെറിഷറി ഫോളിക്കൽസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ആൻഡ്രോ ആൻഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ടെറിഷറി ഫോളിക്കൽ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എന്താണ് ആൻഡ്രോം ഈ ടെറിഷറി ഫോളിക്കലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക സെ
സ്പെർമിയേഷൻ വരേണ്ടത് ഇവിടെ സ്പെർമിയേഷൻ ആദ്യം വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്പെർമിയോജനസിസ് വന്നത് ഇവിടെ സ്പെർമിയോജനസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് വരാൻ പാടില്ല സ്പെർമിയേഷൻ ആദ്യം വരാൻ പാടില്ല സോ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഏതാണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് അതിൽ സ്പെർമിയോജനസിസ് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്പെർമിയേഷൻ ആണ് ഹൈമനീസ് ഹൈമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ ഹൈമനീസ് എ മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് പാർഷ്യലി കവേർഡ് വജൈന വെജൈനേനെ പാർഷ്യലി കവർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹൈമൻ അല്ലെങ്കിൽ കന്യാചർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ പറയും കുഷ്യൻ ലൈക്ക് ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പേരെന്നാ മോൺസ് പ്യൂബിസ് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനൈറ്റാലിയൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനൈറ്റാലിയുടെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് പേഡ് ഫോൾഡ് അണ്ടർ ലേബിയ മെജോറ അതിനെ നമ്മൾ ലേബിയ മൈനോറ എന്നാണ് പറയുക എന്നാ പറയുക ലേബിയ മൈനോറ ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഏതാ അത് ക്ലിറ്റോറിസ് ആണ് സോ നമ്മളെ ചോദ്യം ഹൈമൻ എന്താണെന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫൺ കവറിംഗ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് വെജൈന പാർഷ്യലി വെജൈനയെ പാർഷ്യലി കവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഫീമെയിൽ ആക്സസറി ഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആക്സസറി ഡക്റ്റ് റീറ്റേറ്റസ് ദെൻ വാസ ഡിഫറൻഷ് എപ്പിരി ഡയമിസ് ആൻഡ് വാസ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഫീമെയിൽ ആക്സസറി ഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാ വരുക അതിൽ ഒന്ന് വരുന്ന നോക്കിയേ എന്തായാലും ഓ വി ഡക്റ്റ് വരും പിന്നെ യൂട്രസ് വരും ദെൻ അതിലെന്തും വരും വെജൈനയും വരും വെജൈന വരും യൂട്രസ് വരും ദെൻ ഓ വി ഡക്റ്റും വരും ഇത്ര ആളാണ് വരുക ആക്സസറി ഡക്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഓ വി ഡക്റ്റ് യൂട്രസ് ആൻഡ് വെജൈന സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് സെക്രീഷൻ ഓഫ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇതിൻ്റെ കലക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ ആണ് ഇത് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഫ്രക്ടോസ് ഉണ്ടാകും കാൽസ്യം ഉണ്ടാകും സേട്ടൺ എൻസൈം ഉണ്ടാവും ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രൂട്ടിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ ഫ്രുക്ടോസ് ഉണ്ടാവും എന്നാ ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എവിടെയാ കാണുക സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ താഴത്തല്ലേ കാണുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ ആൻഡ് ബൾബോ യൂറിത്തല ഗ്ലാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോളേ ആദ്യം നമ്മുടെ വാസ് ഡിഫറൻസ് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആര് ഓപ്പൺ ചെയ്യും സെമിനൽ വെസിക്കൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് വരുന്നത് ആ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഉൾ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആരുള്ളത് ബൾബോ യൂറിത്തല ഗ്ലാൻഡ് സോ ഇത് ബഗാണ് ഇത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഇത് സെമിനൽ വെസിക്കിളാണ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ വേറെ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സെമിനൽ വെസിക്കൾ ടു ആണ് സോ ടോട്ടലി അഞ്ചെണ്ണാണ് ഉണ്ടാവുക സോ ബിലോ ബിലോ സെമിനൽ വെസിക്കൾ എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ അടിയിലാണ് ആരെ കാണുക പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയെ കാണുക പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസർ മെയിൽസിലൊക്കെ ഒരു കോമണായ ക്യാൻസർ ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും ദ എൻലാർജ്ഡ് എൻഡ് ഓഫ് പെനിസ് അതായത് പെനിസിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു എൻലാർജ്ഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഗ്ലാൻസ് പെനിസ് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ ആണ് എന്ത് ഓക്കെ റിട്രാക്ടൈൽ സ്കിൻ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫോർ സ്കിൻ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഗ്ലാൻസ് പെനിസ് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ പൈപ്പിനെയാണ് യുറിത്രൽ മീറ്റസ് എന്ന് പറയും യുറിത്രൽ മീറ്റസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരൂ ദ ഡക്ട് വിച്ച് ക്യാരി സ്പേംസ് ഫ്രം ടെസ്റ്റിസ് ടു എപ്പിരി ഡയമിസ് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് സ്പേം എപ്പിരി ഡയമിസിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആരാ ടെസ്റ്റിസിലെ സ്പേം എപ്പിരി ഡയമിസിൽ എത്തിക്കുന്നത് വാസ ഇഫറൻഷ്യ വാസ ഇഫറൻഷ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലട ടെസ്റ്റിസ് ഇതാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ട് സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്ന് സ്പേം എവിടെ എത്തും സ്പേം റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസിൽ എത്തും റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് സ്പേം വാസ ഇഫറൻഷ്യ വഴി പുറത്തിറങ്ങി വാസ ഇഫറൻഷ്യ എവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എപ്പിരി ഡയമിസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ എപ്പിരി ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഡക്ട് വിച്ച് ക്യാരി സ്പേംസ് ഫ്രം ടെസ്റ്റിസ് ഇതാണ് സ്പേം ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് സ്പേമുകളെ എന്താണ് എപ്പിരി ഡയമിസിലേക്ക് ക്യാരി
അതിന് മിൽക്ക് സെക്രീറ്റിംഗ് സെല്ലിന് നമ്മൾ അൽവിയോളാർ സെൽസ് എന്നാണ് പറയുക അൽവിയോളാർ ല്യൂമനിലെത്തി മിൽക്ക് പിന്നെ അത് മാമറി ട്യൂബ്യൂളിലെത്തി പിന്നെ അത് മാമറി ഡക്റ്റിലെത്തി പിന്നെ അത് മാമറി ആംബിലയിലെത്തി പിന്നെ അത് ലാക്ടിഫറസ് ഡക്റ്റിലെത്തി അങ്ങനെയാണ് പാല് പാസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണേ മിൽക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് മെൻസ്ട്രൂവൽ സൈക്കിൾ എൽ എച്ച് ഇൻഡ്യൂസസ് റപ്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൽ എച്ച് സർജ് എൽ എച്ചിൻ്റെ ആധിക്യമാണ് എന്തിന് കാരണം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓവുലേഷൻ നടക്കാൻ മെയിൻ കാരണം പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് തന്നെയില്ല ഇതാണ് ഏത് ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെ ആൻസർ ആണ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസിസിൽ പ്രൊജസ്റ്റ്രോൺ ഉണ്ടാവുക ഇല്ല അത് ഉണ്ടാവുക ഏത് ഫേസിലാണ് ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസിലാണ്ടാവുക ഏത് ഫേസിലാണ്ടാവുക ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ്സ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്നാ ഉണ്ടാക്കുക കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം മെയിനായി ഉണ്ടാക്കുക ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്റ്രോൺ ആണ് ബോത്ത് എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് അറ്റൈൻ പീക്ക് ലെവൽ ഇൻ സെക്രീറ്ററി ഫേസ് തെറ്റാണ് പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തുന്നത് ഏതാണ് പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏത് ഫേസിലാ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസിലാണ് ഏതാണ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസിലാണ് സെക്രീറ്ററി ഫേസിലല്ല ഇനി സെലക്ട് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ട്രൂവും ഫോൾസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ദ ഓവം റിലീസ്ഡ് ബൈ ദി ഓവറി ഓവറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓവം ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ആംപിള റീജിയൻ വെയർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അത് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ടു ട്രൂ ആണ് രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാൾക്കും ട്രൂ തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഇഫ് ദ ഓവം ആൻഡ് സ്പേം ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ദ ഇൻഫെൻറ്റിബുലം റീജിയൻ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ദ ആംബുല റീജിയൺ എന്നാണ് വേണ്ടത് ആംബുലയിൽ വെച്ചല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും അല്ലാണ്ട് ഇൻഫെൻറ്റിബുലത്തിൽ വെച്ചാണോ സ്പേം ഓവം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല സോ അത് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ഫോൾസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി ഏതാണ് ഉത്തരം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടി ഒന്നാമത്തത് ട്രൂ രണ്ടാമത്തത് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും നാല് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്നാമത്തത് ഓൾ കോപ്പുലേഷൻ ലീഡ് ടു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ഫോൾസ് ആണ് എല്ലാ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളും ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലും പ്രഗ്നൻസിയിലേക്കും നയിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എല്ലാ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളും എന്തു ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫോൾസ് ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പേം വിത്ത് ഓവം ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അത് ട്രൂ ആണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഏതാണ് ഫോർത്ത് വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇത് ഇവൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എംബ്രിയോ എംബഡഡ് ഇൻ ദ എൻഡോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് വന്ന് എംബഡ് ചെയ്യുക അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് സെവൻത്ത് ഡേ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക ക്ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ടിൽ നടക്കുന്ന മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ഷോ ടു പീക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല അതിൽ പതിനാലാം ദിവസമാകുന്ന സമയത്ത് ഈസ്ട്രോജൻ ഇങ്ങനെ പീക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഈസ്ട്രോജൻ അത് ക സോറി പതിനാലാം ദിവസം ഇങ്ങനെ ഈസ്ട്രോജൻ പീക്ക് ആവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീക്ക് ഉണ്ട് സോ ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പീക്കുകൾ കാണുന്ന മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഒരേ ഒരു ഹോർമോൺ സോ ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ യു ആർ എന്താണ് ഹൈലി കോൺ